Als het in zijn eind, jongeren zijn al dienden de Heeren voor het aanzicht van Eli. And the word of God was rare, was scarce, was not plenty, was precious. En het woord des Heeren was dierbaar in de dagen. In those days, and there was no fish. En er was geen openbaar gezicht. So, the verse 1 gives the context for the text. Dus het hoofdstuk 1 zegt dat i- iets zegt ons iets over het context van het verhaal. When God calls Samuel, the Bible says the word of God was read. Dus toen God Samuel riep, de Bijbel zegt dat het woord van God niet overal te verkrijgen was. And he says there was no vision. En er was geen visie. So what do we mean by hearing the word of God? Dus wat bedoelen we met het horen van het woord van God? Hearing the word of God is to relate it with there was no vision. Dus je moet kunnen beseffen wat horen is voor eigenlijk zeggen dat er geen visie was. When we say hearing the word of God, the word of God was not there, we relate it with and there was no vision. Dus we zeggen horen of het woord van God horen is eigenlijk kunnen linken aan het feit dat er geen visie was. It does not mean there was no preaching. There was no preaching. En dat wil niet zeggen dat ze niet preken, ze geven een preek, maar er was geen visie voor een preek. It doesn't mean there was no miracle. There were miracles, but no vision. Dus er waren misschien miracles, maar er waren miracles zonder visie. It doesn't mean there were no prophecies. There were prophecies, but no vision. Dus dat kan niet zeggen dat er geen voorstellingen waren. Er waren mensen die, die profeten waren met de voort, maar er was geen visie. The word of God was rare because there were no visions. Dus het woord van God was niet makkelijk te verkrijgen, want er geen visie was. May God open our eyes as His children. Amen. Laat God onze ogen open doen als zijn kinderen. That as youth, like Samuel, we will hear and we will see. Dat als jongeren, like Samuel, we zullen horen en we zullen zien. Don't wait to become an adult like me before you hear and you see. Dus je moet niet wachten tot je volwassen bent voordat je kunt horen en zien. For someone was younger than most of us, but God spoke to him and he saw. Maar Samuel was heel jong, maar toch is wat hij heeft gesproken en hij hoorde. The best time to encounter God is when you are young. The best time om God te ervaren is wanneer dat u jong bent. The best time to encounter God is in the morning, not in the evening. The best moment om God te ervaren is ochtends en niet avonds. The morning is your teenage, the evening is your old age. Dus ochtends moet eigenlijk zijn uw jongere tijden. Moment. Rise up early and encounter God in the morning. Start up, look and ervaar hem ochtends. If you encounter God in the early morning of your life, hey. as you have ervaar in the ochtends of his morning, the Bible says, remember now your creator yeah. in the days of your life. The Bible says, think of the shepherd in the days of your life. Yes. The time to remember God is now. En om hem te kunnen beseffen, om hem te kunnen horen, moet je hem kunnen zien. May God grant the youth in this nation the grace of God. Dus laat God en de jongeren hier in de nazi en in een gevoegje doen. To hear God and to see God. Dat ze hem kunnen horen en hem kunnen zien. Oh, may our eyes be open to see. Laat onze ogen open. So what do I mean by hearing God? Dus wat bedoel ik met het horen van God? I said that it does not mean in the time of any the high priest there were no miracles. Hij wil niet zeggen dat de tijd van Eli waren er hier miracles. Nee. The Bible says the mother of Samuel was married. De Bijbel zegt de moeder van Samuel was onvruchtbaar. They had been married for a long time and no child was coming. Ze waren getrouwd voor heel lang en ze kregen niet. And in their culture, having a child is more important than life itself. En in hun cultuur, in een kind krijgen, is het belangrijkste dat je ooit kan meemaken. If a man marries and has no child, he will do all he can to get a child. Dus als hij een man trouwt en heeft geen kind, dan doet hij alles wat hij kan om een kind te krijgen. Every culture and their values. Elke cultuur heeft zijn normen. And the values of the culture determine their behavior. En de normen van de cultuur gaat ervoor zorgen dat die mensen zich op een bepaalde manier gedragen. So if you don't understand your values, you will miss your head. Yeah, this is 
the door and I knock. Hij zei, ik sta aan de deur en ik knok. If anyone opens the door, als iemand de deur open houdt voor mij, I will enter. Dan kom ik binnen. Then they will eat with me. En hij gaat samen met mij eten. And I will eat with him. En ik ga samen met hem eten. We shall exchange money. Dus we zullen nog en water en water. I swallow them. Ik neem zijn water. And then I will give him my money. En dan geef ik mijn water aan die persoon. May God grant you Pentecostal water. Laat God u extra water niet geven. So, 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 Elkanah added another wife. Dus Elkanah na een andere vrouw. It doesn't mean it is right. Het wil niet zijn dat het juist is. There are many things that happened in the Bible which is not right. Er zijn heel veel dingen die gebeurd zijn in de Bijbel die eigenlijk niet juist zijn. And most of the things that happen which are not right are in the Old Testament. En de meeste dingen die gebeuren dat niet moeten zijn in de Oude Testament gebeurd. If the old was sufficient, the new would come. Moest het oude testament genoeg zijn voor ons, dan wordt het nieuwe testament niet bestaan. So some people say, oh, it is in the Bible. Dus sommige mensen zeggen, maar ja, dat is in de Bijbel. Which part? Welk deel van de Bijbel? They say old. Ze zeggen het oude testament. I said come to end. Maar ik zeg nee, kom het nieuwe testament. Shall we say amen? Amen. That is why Jesus says, I'm going to make a new world for you. Daarom zei Jezus, ik ga een nieuwe wereld maken of opbouwen voor jou. Yeah. 
house of God. Mention the water that can heal you, leave them with sand in it. Has one what? Even if Jesus is your pastor, you will fail him. Your Papa, Jesus is your pastor. Your Papa, in your house you took it. In this country, here in the we display our minds. I want to be playing with you. The same old man that you see. The man here in the year, perhaps last time, you don't know anything you have. You want the Messiah. You want the Messiah. Stop this with the plan. You said you are going to die. You said it has to be. You said you are going to die. And Peter was behind you. And Peter came while Satan was there. Why did Satan was there? Satan was talking after him. Do you mean? Have you ever taken back? Jesus says yes. Jesus said yeah. Satan. Satan. Mm-hmm. But Jesus, I am married, but you are not married. He said yes, 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 he said as I tell my children, and I tell my children, and I tell my children, and I tell my children, I tell my children, and 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 I tell my Jesus was preaching. Oh, Peter was Jesus praying. Everybody on who was offended. Even was offended in their tongues. Why were you offended? Why? If you don't eat my flesh, as it is eat from my hands, and you drink my blood, and you drink from my blood, ah, this is too much. Too bad that I'm not going to eat this. You want flesh and drink blood? Who could wait? Oh, they're all down. And then the blues of drink. But Peter was so sad. But Peter was so sad. Jesus said, Peter, are you also not going? And then you took Peter's heart to eat. So, 
Hannah entered this church. Dus Hannah kwam met kerk binnen en terug naar ons verhaal. And Eddie said, for how long will you become a drunkard? En Eddie vroeg haar voor hoe lang no blijf je zo min? Iemand die altijd drinkt. Hi Chris, why don't you call me a drunkard? En ze vroeg aan hem waarom noem je mij zo? Do you know I'm somebody's wife? Weet je dat je iemand een vrouw bent? How dare you do to me? Durf je zo te zeggen? But Hannah was not offended. We all know how drunkards they walk. We know how mensen worden als ze veel alcohol in hun lichaam hebben. But Hannah was not walking like that. Maar Hannah was not like that. Ze was heel stil. We know how drunkards talk. We weten hoe dat mensen te veel drinken met spijt. Ze spreken te veel. Hannah was praying silent. Maar Hannah was stil. En in een stilte aan het bidden. We know the perfume of drunkards. We weten hoe dat Let's go. 
That is 10 by the time we reach to 1. Verse 20. The last verse says, And the, the Lord appeared again in Zero. And the hair put food both to his head to see. So the Lord revealed himself in Samuel in Zero by the word of God. When the hair opened by the sea and Samuel to see, Lord, do it with the same. To hear the word of God is to hear and see. It's a whole of us works from what is it the whole and it's see. Anyone who hears and sees is a prophet. Even if they can call and see is a prophet. And it is our prayer as the leadership of the church that every member in the world becomes a prophet. So we have every member of the church that we have a prophet word and can hold and can see. I don't say prophecy, but be a prophet, a hearer, and a yes. with a prophet, with him and they can hold and they can see. The world has progressed from radio to television. The world is world is a, a, the world is revealed from radio to television. And television is not for a few, it is for all. And television is not just for a part, but it's not just for a In our spirituality, God must take us into tele spiritual television. Yeah, I wanted to 
quote a scripture from the book of Revelation. Ik kwam iets lezen van het openbaring. Yeah, but I think I'll stop here. Maar ik ga het hier kort houden. 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 May the Lord bless you. Ik ga het hier kort houden. 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 Ik ga het hier kort houden.